ஏழு முறை அல்ல எழுபது முறை அல்ல எழுநூறு முறை வந்தாலும் சரி இங்கே வெற்றி பெற முடியாது இங்கு மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டின் எந்த தொகுதியிலும் பாஜக வெற்றி பெற முடியாது ஒரு பொய்வர்தனாக மாறி சும்மா 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 அதையே ஒரு நாலஞ்ச மனப்பாடம் பண்ணி அப்படியே அதையே பேரட்டிங் மாதிரி ஒத்து ஒப்பிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் அதை வந்து மக்கள் வந்து ஒத்துக்குவாங்களா ஜெயவர்தன் பொய்வர்தனா மாறிய காரணம் பிரைம் மினிஸ்டர் பாராளுமன்றத்திற்கே வராத ஒரு பிரதம மந்திரி அவர் தான் நேரங்களில் அந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்களோட இல்லைங்கிறத அவருடைய ட்வீட்டில் போகும் இக்கட்டான நேரத்தில் அப்போ ஒன்றிய மாண்பமே ஒன்றிய பிரதமர் எங்கே இருந்தார் இது வரைக்கும் ஒரு அம்மன் ஜல்லி ஒரு நயா பைசா வரல அப்ப என்ன இக்கட்டான நேரத்தை பற்றி என்ன பேசுவது ஒன்றிய பிரதமர் பேசுவது வந்து மக்கள்கிட்ட வாக்கு கேட்க கூட எப்படி பண்றாங்கன்னு பாருங்க வேண்டுகோளா வைக்க வேண்டிய விஷயத்த கால் மேல கால் போட்டுட்டு பேசுறாங்க நீலாம்பரிய பாக்குற மாதிரி இருக்கு நான் படையப்பா மாதிரி மக்களோட நிற்க ஒரு வன்மமாக திருத்து கூறப்படுகின்ற ஒரு விஷயங்கள் நான் ஒரு பேராசிரியராக இருந்த பெண் நான் நிறைய மக்கள் அவங்களுக்கு எதிராக பேசுகிறாங்க இப்போ உங்களுக்கு மயிலாப்பூர் சில விஷயங்கள் நடந்தது தயாநிதி மாறன் அவர்களுக்கு ஜோதிமணி அவர்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் அங்கே இருக்கிறோம் நாங்கள் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடவில்லை பதிலளிக்காமல் வரவில்லை எந்த விதமான அதுவும் என்ன பிரச்சனைங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இது மாதிரியெல்லாம் திருச்சி யாரும் சொல்லாததை இவங்க அப்படி சொன்னாங்க இப்படி சொன்னாங்கன்னு சொல்கிறது நிறுத்து தயவு செய்து பிரைம் மினிஸ்டர் முதற்கொண்டு பேசுகிற விஷயம் வாரிசு அரசு சென்னையில் மூணு தொகுதிகள்லையும் மீண்டும் வாரிசுகளே கிளம்புறாங்க அவருடைய கட்சியின் சார்பாக மாண்புமிகு அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார் அவருடைய அப்பா யார் மாண்புமிகு அனுராக் தாகூர் அவருடைய அப்பா ஹிமாச்சல் இப்படி நான் அடிக்கிக்கிட்டே போகலாம் அம்மான்னு கூப்பிட்றவங்க இருக்காங்க அண்ணின்னு கூப்பிட்றவங்க இந்த தொகுதியில் இருக்காங்க அக்கான் இருக்காங்க இப்போ பாட்டின்னு கூட கூப்பிட்றாங்க இந்த தொகுதியில் இருக்க அத்தனை வீட்டிலையும் நான் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணாக ஒரு மகளாக அத்தனை பேருடன் இருந்திருக்கேன் எங்கேயோ இருந்து ஆகாசத்துலேருந்து வந்து திடீர்னு அக்காவை குடித்து குதித்த ஆள் கிடையாது ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு வார்த்தையை குறிப்பிட்டார் அழகான வேட்பாளர் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு அதை இன்னைக்கு வரைக்கும் இப்படியான ஒரு வார்த்தையை எப்படி சொல்லலாம் வேணுங்கிற ஒரு வார்த்தையை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நிமிஷத்தை எடுத்துக்கிட்டு அரை நிமிஷத்துல இருக்கிற ஒரு கிளிப்பிங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தொடர்ந்து அவங்க செய்யறத நம்ம வந்து பெருசா எலெக்ஷன்ல கண்டெஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த சமூக வலைதளங்கள்ல வர விமர்சனங்களை எப்படி நம்ம எதிர்கொள்றீங்க அதுவும் குறிப்பா உங்களுக்கு எதிராக அந்த மேக்கப் உள்ளிட்ட விஷயங்களை வச்சு நான் எல்லாம் போடுறதெல்லாம் நூல் வளையல் தரக்கோட்டா காமல் இதை தானே நான் போட்டுட்ருக்கேன் எளிமையான முறையில் நான் வந்து கண்ணாடி வளையலையும் மலர்களாலையும் அதோட வளர்ந்த ஒரு கிராமத்து பொண்ணு இந்த மாதிரி விமர்சனம் யார் வைத்தாலும் வந்து தப்பு தான் இனியும் நீங்கள் நம்ப போகிறீர்களா வணக்கம் சிறப்பு நேர்காணலில் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் தென்சென்னை தொகுதியின் நாடாளுமன்ற வேட்பாளராக திமுக சார்பாக இறங்கி இருக்கக்கூடிய திருமிகு தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவர்கள் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் கால் வலி எப்படி இருக்கு கால் வலி இருக்கு ஏன்னா அந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் போடலை போட்டால் நடக்க முடியாதுங்கிறதுனால பெயின் கில்லர்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்து அந்த ஆங்கிள் ஃப்ராக்சர் போட்டு மட்டும் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் அதோட மேனேஜ் பண்ணி நடந்துட்டு இருக்கேன் ஒரு பத்து நாளாக ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்கீங்க எலெக்ஷன் டேட் அறிவித்ததுலேருந்து இன்னும் ஒரு ஒன் வீக் தான் டைம் இருக்குது ஃபீல்டு எப்படி இருந்தது நீங்கள் போகும்போது இப்போ எப்படி மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க எங்களை திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபீல்டு வந்து முதல்லருந்து அதற்கான ஆதரவு கூட்டிகிட்டு தான் போகுது இப்போ நாங்கள் ஆரம்பித்து நாங்கள் இருபத்தைந்து மாலையிலேருந்தே துவங்கிட்டோம் சைதாப்பேட்டையில் ஆரம்பிச்சுது இன்றைக்கி எங்களோடது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று நாட்கள் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறப்போ முதல்ல நம்ம முதல் நாள் மாலை பிரச்சாரத்தில் இருந்து மக்கள் வந்து மிக மிக அமோகமான ஆதரவை தர்றாங்க அது நாளுக்கு நாள் கூடிட்டே தான் போகுது நான் சொல்கிறது நீங்கள் முன்னால் வர்ற இந்த சைடில் வந்து வாழ்த்துகின்ற பொதுமக்களை தவிர நீங்கள் இப்படி போகிறப்ப உங்களுக்காக காத்திருந்து ஜன்னல் வழியாக அவங்களா வெளியே வந்து கையசைக்கிற மக்கள் அவங்களா தம்ஸ் அப் காட்டுறவங்க 
அவங்களாம் அந்த பப்ளிக் அது வந்து ரொம்ப வர வர நாளுக்கு நாள் வந்து அவர் கூடிக்கிட்டே தான் போகுது அந்த போன எலெக்ஷனில் நீங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கும் இந்த எலெக்ஷனில் நீங்கள் போகும்போதும் என்ன மேம் டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் நம்ம எம்பியாக இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கும் போது நம்மள்கிட்ட நிறைய எதிர்பார்த்துருக்கலாம் ஏன்னா மக்களுக்கு எம்பியோட பணிகள் என்னங்கிறதே தெரியாமல் ஒரு சாதாரண வேலைகளுக்கு கூட எம்பி இன்னும் பண்ணலையே அப்படிங்கிறதா இருக்கட்டும் மலை வெள்ளத்தப்ப பல விஷயங்கள்லையும் கூட அதுதான் அவங்க அது எம்பியோட வேலையே இல்லைனாலுமே கூட பல விஷயங்களை இப்படி மாற்றி யோசிப்பாங்க இப்போ அந்த ஆன்டி இன்கம்பன்சிலாம் உங்களை பார்த்தா அவங்க கேட்குறாங்களா அது எப்படி மேம் இருக்குது இல்லை ஆன்டா இன்கம்பன்சின்னு சொல்ல முடியாது தங்களுடைய சிறு சிறு மிக மிக முக்கியமாக வந்து அவங்க முன்வைக்கிறது வந்து சில இடங்களில் இந்த லிட்டிகேஷன் ப்ராசஸில் பட்டா பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படாமல் இருக்குது அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்படாமல் இதெல்லாம் வந்து எப்போவுமே எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க அப்பன்னு கிடையாது எப்போ போனாலுமே சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம அதுக்கு ஒரு குழு அமைச்சிருக்கிறார் முதலமைச்சர் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவருடைய தலைமையில் ஐந்து அமைச்சர்களை கொண்ட குழு சென்னையினுடைய இந்த பட்டா என்ன பிரச்சனைகள்னு அதை ஆராய்ஞ்சு கொடுக்கறதுக்காக ஸோ அதை நம்ம அவங்களுக்கு எடுத்து சொன்னால் புரிஞ்சுக்கிறாங்க மற்றபடி வந்து இப்போ நீங்கள் என்னை பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய அலுவலகம் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை தவிர முழு முழுக்க முழுக்க வந்து இரண்டு பெண் உதவி உதவியாளர்கள் இன்ட்ரன்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க எப்போவும் இருப்பாங்க மனுக்கள் வாங்கிக்குவாங்க விசிட்டர்ஸ் ரிஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் இங்கே இருந்தேன் அப்படின்னா வாரத்தில் ரெண்டு தடவை த சந்திச்சிருவேன் வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க காலையில் கட்சிக்காரர் அதனால் மக்களை சந்திக்காத ஒன்றோ இல்லை மக்களோடு தொடர்பு இல்லாத ஒரு நிலையோ எனக்கு இருந்ததே கிடையாது அப்புறம் ஆய்வுகள் போவோம் இன்ஸ்பெக்ஷன் போவோம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நா நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை எல்லா தொகுதிகளையும் ஆய்வுகள் போவோம் இந்த கடந்த ஒரு வருஷமாக மக்களை தேடி முதல்வர்னு நாங்களே அங்கே அது ஒரு பெரிய திட்டம் வந்து முதலமைச்சர் எல்லா அரசு அலுவலர்களையும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கொண்டு போய் அவங்களுக்கு ஆதார் கார்டு ஆகட்டும் இல்லை ரேஷன் கார்டு ஆகட்டும் அங்கே கொடுக்குற வேலைகளை பார்த்தோம் அதற்கு முன்னால் மக்களை தேடி மேயர்னு ஒன்று பண்ணோம் தொகுதியில் அத்தனை இடங்கள் ஸோ இந்த விஷயங்கள்னால தொடர்ச்சியாக நான் மக்களை சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் சிறு சிறு எப்போவுமே கொடுக்குற கோரிக்கைகள் தான் அவங்க கொடுத்தாங்க அப்புறம் வெள்ளம் பொழுது அப்படிங்கிறப்ப வெள்ளத்தின் பொழுது முழுக்க அந்த இரண்டு வாரங்களும் நான் இங்கே இருந்தேன் நீங்கள் என்னுடைய பாராளுமன்ற வருகை பதிவேட கூட பார்த்துக்கலாம் என்னுடைய சமூக வலைத்தளத்தில் பார்த்துக்கலாம் எங்கேயோ இருந்துட்டு கதவை பூட்டிட்டு டிவியையும் பார்க்காம எம்பி வரல எம்பி வரலன்னு சொல்கிற எதிர்கட்சி நண்பர்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் எந்த தேதியில் சும்மா அவங்கள மாதிரி ஒரு நேரம் வந்து உணவுப் பொருட்களை கொடுத்துட்டு போகிற ஆள் கிடையாது காலையில் இருந்து இரவு வரை நான் மட்டுமல்ல ஐந்து அமைச்சர்களுக்கும் வெள்ள சமயத்துல இப்ப மறுபடியும் போடுறோம் வந்து அப்ப ஒரு பொய் வருதனாக மாறி சும்மா 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 அதையே ஒரு நாலஞ்ச மனப்பாடம் பண்ணி அப்படியே அதையே பேரட்டி மாதிரி ஒத்து ஒப்பிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் அதை வந்து மக்கள் வந்து ஒத்துக்குவாங்களா ஓகே ஜெயவர்தன் அவர்கள் பற்றி இப்படி குறிப்பிடுங்க ஆனால் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் இந்த தென்சென்னை தொகுதியில் அதிக கவனம் செலுத்தி ஆல்ரெடி ஒரு மீட்டிங் ஆல்ரெடி தாமரை சொந்தங்களுக்கு ஒரு மாநாடு நடத்தினார் நேற்று உங்கள் தென்சென்னை தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ரோட் ஷோ நடத்துகிறாரு அது முடிச்சுட்டு ஒரு பெரிய ட்வீட் அதில் வந்து இக்கட்டான நேரங்களில் எம்பிக்கள் உங்களோட இருக்க மாட்டாங்கன்னு அவரும் அதை குறிப்பிடுறாரு ஜெயவர்தன் பொய்வர்தனாக மாறியிருக்காருன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்க வந்து பெரிய மிக பெரிய இந்த வந்து உலகம் முழுக்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சர்வாதிகார போக்கில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு கோயபிள்ஸ் பொய்களைத்தான் தொடர்ந்து பரப்பிட்டே இருப்பாங்க ஒரு நரட்டு மாதிரி செட் பண்ணிட்டு இது வரைக்கும் வந்து எந்த எம்பி திமுக எம்பி வந்து களத்தில் இல்லாமல் இருந்திருக்கிறாங்க அல்ல பார்லமெண்டில் அப்படி பார்க்க போனால் பாராளுமன்றத்திற்கே வராத ஒரு பிரதம மந்திரி அவர் தான் இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு கூட வைக்காத வரலாற்று சிறப்புமிக்க பெருமைக்கு சொந்தக்கார நம்முடைய ஒன்றிய பிரதமர் போன வாரம் கூட தந்தி டிவியில் இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தாங்க எங்க நேரடியாக ப்ரெஸ்ஸை சந்திக்கணும் நேரடியா வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஐந்து வருடங்கள்ல எந்த ப்ரெஸ் மீட்டு நடத்தி இருக்காரு அதுதான் எங்களுடைய கேள்வி இல்ல பாராளுமன்றத்திற்கு எத்தனை தடவை வருகை தந்திருக்கிறார் இதுவரையிலும் கேட்ட கேள்விகளுக்கு நேரடியாக என்ன பதில் கொடுத்திருக்கிறார் இவ்வளவு விஷயங்களை நாங்க பட்டியலிடுறோம் எம்பிக்கள் வரலன்னு யார் சொல்றத அவர் பொத்தாம் பொதுவா சொல்லிட்டு போறத ஒன்றிய பிரதமருடைய பொய்களை வந்து எங்க தொகுதி குறிப்பா சென்னையில திமுகவுக்கு எப்பவுமே மக்கள் ஆதரவு அழைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா இக்கட்டான நேரங்கள்ல அந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்களோட இல்லைங்கிறத அவருடைய வீட்டுல போறாங்க இக்கட்டான நேரத்துல அப்ப ஒன்றிய மாண்புமிகு ஒன்றிய பிரதமர்
அவருடைய ஒன்றிய பாரதத்தில் ஒரு அங்கம் இல்லை அதனாலதான் ஏழு முறை வந்திருக்காரு அப்ப வெள்ளத்தப்ப என்ன பண்ணாரு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வெள்ளத்தப்ப அப்ப குஜராத்ல சைக்கிளோன் நடந்தப்ப நேர போனாருல்ல ஹெலிகாப்டர்ல போனாருல்ல அந்த மாநில முதலமைச்சரை அழைத்து ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுத்தாருல்ல அப்ப வெறும் அமைச்சர்களை அனுப்பிவிட்டு இவர் அமர்ந்திருந்தாரா இல்ல இல்ல அப்ப அப்ப குஜராத்துக்கு ஒரு நீதி தமிழர்களை நேசிக்கிறேன் தமிழை நேசிக்கிறேன் தமிழ் படிக்க ஆசைப்படுகிறேன் இத்தனை பொய்களையும் சொல்ற தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஒரு நீதியா அப்போ வெள்ளத்தினுடைய இக்கட்டான காலத்தில் முதலில் பிரதமர் எங்கே இருந்தார் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்றிய ஆய்வுக்குழு வந்தே ஆய்வு செய்து இத்தனை சேதாரங்கள் இருக்கு ஒன்றிய அரசின் ஆய்வுக்குழு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இதை மிக சரியாக நன்றாக கையாண்டு இருக்கிறது இந்த சுச்சுவேஷனில் அவங்களே ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஐவஸ் வித்தம் காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் இத்தனைக்கு அப்புறம் தேசிய பேரிடர் நிதியிலே இருந்து கொடுங்கன்னு ஒரு முப்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் முதலமைச்சர் கேட்கின்றார் எம்பிக்கள் குழு சென்று பார்த்து ஆண்டர் யூனியன் மினிஸ்டரை கேட்குறோம் இது வரைக்கும் ஒரு அம்மன் ஜல்லி ஒரு நயா பைசா வரல அப்ப என்ன இக்கட்டான நேரத்தை பற்றி என்ன பேசுவதை ஒன்றிய பிரதமர் பேசுவதை வந்து என்ன அதுல நீதி நியாயம் இருக்கு இந்த தென் சென்னை தொகுதியை பாஜக ரொம்ப கவனம் செலுத்துறாங்கன்னு ஏழு முறை பிரைம் மினிஸ்டர் தமிழ்நாட்டுக்கு வராரு அதுல இரண்டு முறை தென் சென்னைக்கு வராரு ஆளுநரா இருந்த தமிழிசை அவர்களை ராஜினாமா செய்ய வைத்து விட்டு தென் சென்னை தொகுதியில உங்களுக்கு எதிரான வேட்பாளராக கிளம்பிருக்கிறாங்க தென் சென்னையில பாஜகவுக்கு ஒரு பவர் இருக்குங்கிறத நம்புறாங்க போன தடவையும் உங்களுக்கு எதிராக இந்த பாஜக அதிமுக கூட்டணி மூணு லட்சத்திற்கு மேல வாக்குகள் வாங்கினாங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் எப்படி பார்க்க ஏழு முறை அல்ல எழுபது முறை அல்ல எழுநூறு முறை வந்தாலும் சரி இங்கே வெற்றி பெற முடியாது இங்கு மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டின் எந்த தொகுதியிலும் பாஜக வெற்றி பெற முடியும் எதனால சொல்றீங்க இந்த மண் அப்படிப்பட்ட மண் இந்த மண் தானே நாலு எம்எல்ஏவை கொடுத்துருக்கு இந்த மண் இப்போ நாலு எம்எல்ஏக்களை கொடுப்பது என்பது வேறு ஆனால் நாடாளுமன்றத்திற்கு கொடுக்கின்ற தேர்தல் எடுக்கின்ற ஓட்டு போடுகின்ற மக்கள் என்பது வெறும் எம்பிக்களை தேர்ந்தெடுத்துகின்ற தேர்தலாக மட்டும் இந்த தேர்தலை பார்க்கவில்லை பார்க்கவும் மாட்டார்கள் இது இந்திய அரசியல் சாசனத்தை காப்பாற்ற நடத்துகின்ற ஒரு மிக முக்கியமான தேர்தல் இந்த தேர்தலில் இந்த ஃபாசிஸ் அரசுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தால் இனிமேல் ஜனநாயகம் இருக்காது சமதர்மம் இருக்காது அனைவருக்கும் அனைத்துமான கிடைக்கின்ற ஒரு மத நல்லிணக்கம் இருக்காது என்பதை மக்கள் மிக நன்றாக உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் அதிலும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு மக்கள் நம்ம வீட்டு நல்ல காரியத்துக்கு வரலன்னா கூட அதை மன்னிச்சுக்குவாங்க ஏதோ அவங்களுக்கு சூழ்நிலை அப்படின்னு நம்முடைய துயரத்தின் பொழுது துக்கத்தின் பொழுது வெள்ளத்தின் பொழுது உடன் நிற்காதவர்களை ஒரு நையா பைசா கூட குறிப்பா கொடுக்காதவர்களை மறக்க மாட்டார்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள் அதை இந்த தேர்தலிலே அவர்களுக்கு தக்க பாடம் புகட்டுவார்கள் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் அவர்கள் உங்களுக்கு எதிராக களமிறங்கி இருக்கிறது என்ன விதமான தாக்கத்தை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறேன் குறிப்பா சொல்லணும்னா அந்த தியாகராய நகர் மயிலாப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அவங்களுக்கு சாதகமான வாக்குகள் இருக்கு தென் சென்னையில பாஜகவுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த வாக்குகள் இருக்குங்கிற அந்த கூட்டணி நம்ம வந்து மறுத்தர முடியாது இல்ல இல்ல நீங்க மறுக்கிறது மறுக்காதது அப்படின்லாம் வந்து களத்துல போய் பார்த்தாதான் தெரியும் எல்லாரும் எல்லா விதமான இதையும் எங்களுக்கு அந்த செல்வாக்கு இருக்கு இந்த ஓட்டு வங்கி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் களத்துல பயணிக்கின்ற நாங்கள் மிக குறிப்பா தமிழ்நாட்டில் பத்தாண்டுகள் அதிமுக ஆட்சி இருந்தது நாங்கள் வர்றப்ப பத்தொம்போதுல வந்து ரெண்டு வருடங்கள் அதிமுக ஆட்சி கொரோனாவும் இருந்தது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் தான் எங்களுடைய செயல்பாடு நிதியாகட்டும் எங்களுக்குடைய அந்த பாராளுமன்ற நிதியவே நாங்கள் மூன்று ஆண்டுகளில் தான் முழுமையாக பயன்படுத்தோம் கொரோனா முன்னாடி அதுக்கு கொரோனா அதுக்கப்புறம் பிஎம் கேர் ஃபண்டுக்கு போயிடுச்சுங்களே பன்னிரெண்டு கோடி போயிடுச்சு இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இந்த மூன்று வருஷங்களில் அதை முழுமையாக பயன்படுத்தியது ஒன்று ரெண்டாவது மிகப்பெரிய பலம் இந்த மாநில முதலமைச்சருடைய திராவிட மாடல் ஆட்சியினுடைய சமூக நீதி திட்டங்கள் எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் குறிப்பாக ஒரு குடும்பத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குடும்ப தலைவியிலிருந்து குடும்ப தலைவருக்கு இன்றைக்கி எட்டு லட்சம் கான்கிரீட் வீடுகளை கட்டி தருவதாகட்டும் தலைவிக்கு மகளிர் உரிமை தொகை விலையில்லா பேருந்து பயணம் அது பெண் குழந்தையாக இருந்தால் புதுமை பெண் திட்டத்தின் மூலம் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் தமிழ் புதல்வன் திட்டத்தின் மூலம் ஆயிரம் ரூபாய் இப்படி அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் அது மிகப்பெரிய பலம் எங்களுக்கு அதை பார்க்கும் பொழுதுதான் நாங்கள் இந்த வங்கி அந்த வங்கியெல்லாம் பற்றி நாங்கள் கவலைப்படுறதே இல்லை எவ்வளவு மார்ஜினில் நம்ம வந்து ஜெயிக்கலாம் அதை நோக்கி தான் எங்கள் பயன் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இப்போ வந்து என்னென்ன அஞ்சு வருஷத்தில் பண்ணேங்கிறத உங்களுடைய பிரச்சாரங்கள்லாம் முடிஞ்சதற்கு பிறகு வீட்டுக்கு போனதற்கு பிறகு கூட மக்கள்கிட்ட பேசுறதுக்காக ஒரு வீடியோ கால் மூலயமா பேசுறது இல்லை வந்து சமூக வலைதளங்களில் லைவ் பண்ணுறதுங்கிற விஷயங்கள் பண்ணுறீங்க அதில்
நான் படையப்பா மாதிரி மக்களோட நிற்கிறேன் அவங்க நீலாம்பரி மாதிரி பண்றாங்க அப்படிங்கிற இல்ல இந்த மனப்பான்மையை நான் என்னவென்று சொல்லுவது ஒரு நீண்ட நாள் வந்து நீண்ட நேரம் காலை துவங்கி நீண்ட நேரம் வரையிலான பிரச்சார பயணம் அது முடிஞ்சு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் வலது காலில் ஃப்ராக்சர் இருக்குதுன்னு ஃபிசியோ முடிஞ்சு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு நிமிடத்தில் அந்த ஃபிசியோ முடிஞ்சு இந்த எனக்கு முழங்காலில் தான் அந்த ஃபிசியோ டூ கீழே வரைக்கும் பண்ணுறாங்க ஃபிசியோ முடிந்த உடனே கொஞ்சம் நேரம் காலை அந்த மாதிரி போட்டு அமர்ந்துட்டு எப்போவுமே பண்ணுறது வழக்கம் அந்த க கலைப்போடு அப்படி அமர்ந்து உடனடியாக நான் அதை அடுத்த நிமிஷம் ஒரு நிமிஷத்தில் காலை கீழே இறக்கிட்டு நான் பாட்டுக்க பேசிகிட்ருக்கேன் அப்படி நடந்த ஒரு விஷயத்தை எவ்வளவு அன்பமோடு இப்படி திருத்தி கூறினால் நமக்கு அதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறது வந்து இது வந்து நீண்ட கலைப்பின் விஷயங்க மக்களுக்கு தெரியும் அந்த ஏன்னா நான் ஒரு பேராசிரியராக இருந்தவன் சரி இப்போ ஐந்து வருடங்கள் போன பரப்புரையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எத்தனையோ பேட்டி கொடுத்துருக்கேன் எத்தனையோ லைவ் கொடுத்துருக்கேன் அத்தனை வீடியோவே நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் எதுலையாவது இந்த கால் பிரச்சனை இல்லாத இருந்த சமயத்தில் கால் மேலே காலை போட்டுக்கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறேனா என்று ஒன்றை சுட்டி காட்ட சொல்லுங்கள் பப்ளிக் ஃபோரத்தில் ஏன்னா ஒரு அமர்றதும் தப்பு இல்லை 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 தப்பு இல்லைங்கிறது வேறு விஷயம் பட் வாக்காளர்களை நம்ம நோக்கி இருக்கிறப்ப ஏன்னா வாக்காளர்கள் நமக்குரிய மன்னர்கள் அவங்க தான் மன்னர்கள் ஸோ நம்ம இதில் வந்து அப்படி ஒரு மரியாதையாக அதை பார்க்கப்படும் பொழுது ஒரு காலம் அந்த விஷயத்தை வேண்டுமென்றே செய்வதே கிடையாது அது அந்த ஃபிசியோ முடிஞ்ச சந்தர்ப்பத்தில் உட்கார்ந்துருந்தது அடுத்த நிமிஷமே நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் முதல்ல கவனிக்கலை இந்த இது வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த நிமிஷமே நான் வழியோடு அதை காலை கீழே இறக்கி வை பே வச்சுட்டு நான் பாட்டுக்க பேசுகிறேன் வந்து ஸோ இது வேணுமென்றே இதெல்லாம் வந்து ஒரு வன்மமாக திரித்து கூறப்படுகின்ற ஒரு விஷயங்கள் நான் ஒரு பேராசிரியராக இருந்த பெண் நான் எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு சொல்லுவார் அப்போ வந்து குயின் மேரிஸில் நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறப்ப கொடை பிடிச்சிட்டு கூலிங் கிளாஸ்லாம் நீண்ட தூரங்களில் இருக்கும் கிளாஸ் ரூம்ஸு அப்போ என்னுடைய அப்பா ஒரு ஆசிரியராக இருந்தவர் எனக்கு அவர் கொடுத்துருக்க பெரிய அட்வைஸ் வந்து இப்போ பிரின்ஸிபல் நம்ம பார்க்குறோம் சீனியர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் மிக மிக முக்கியமாக பிரின்ஸிபலை பார்த்தா விஷ் பண்ணுவீங்க இல்லைன்னு கேட்டார் ஆமாம் விஷ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இப்போ கூலிங் கிளாஸு கொடையெல்லாம் கொண்டுட்டு போகிற இல்லை அம்பா போட்டுட்டு தான் போவேன் சில சமயம் ரொம்ப வெயில் இருக்கும் எப்போ வணக்கம் சொன்னாலும் கூலிங் கிளாஸை எடுத்துட்டு வணக்கம் சொல்லணும் கண்களின் மூலமாக அந்த மரியாதை தெரியணும் வந்து இதுதான் எங்கள் அப்பா எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பாடம் நான் என்னுடைய மாணவ மாணவிகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்த பாடம் அப்போ ஒரு அந்த பணியிலிருந்து வந்தவர் இவ்வளவு நாள் மக்கள் பணியில் இருந்தவள் மக்களோடு மக்களாக தெருக்களிலே தெருவீதி நாடகங்கள் நடித்தவள் தெருமுனை பிரச்சாரங்களிலே பங்கேற்று நாடகங்கள் மூலமாக மக்களோடு நெருங்கி பழகியவள் ஒருபொழுதும் அந்த மாதிரியான செயல்களை செய்வதற்கான முகாந்திரமே கிடையாது இது அந்த ஃபிசியோவிற்கு அப்புறமான ஒன்று அதுவும் உடனடியாக நம்ம அதை ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வழியோடு கீழே எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம பாட்டுக்க போகிறோம் ஒரு குற்றச்சாட்டுகளை திரித்து அதை பெரிய பூதாகரமாக்குவதே இவர்களுக்கு வந்து வழக்கமாக இருக்குது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நான் வந்து பெரிதுபடுத்துவேன் இந்த பள்ளிக்கரணை விஷயம் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் பற்றி பேசும்போதும் தமிழச்சி அவர்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை செய்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஐந்து வருஷங்களில் மிஸ் பண்ணியிருக்க விஷயங்கள்லாம் எவ்வளோவா இருக்குங்கிறத தினம் தினம் ஜெயவர்தன் அவர்கள் வீடியோ போடுறாரு தமிழிசை அவர்கள் பேசும்போது ப்ரெஸ் மீட்டில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அஞ்சு வருஷத்தில் நீங்கள் பண்ண விஷயங்களா என்னென்ன விஷயங்கள் பார்க்குறீங்க மேம் என்னென்னலாம் மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க மறுபடியும் நீங்கள் கண்டஸ்ட் பண்ணும்போது அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே இது கன்ஃபார்மாக நான் பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற உங்களோட இல்லை பள்ளிக்கரணையை பொறுத்த வரைக்கும் அதை தான் திரும்ப திரும்ப இவர் அந்த காலத்தில் நான் ஆயிரம் கோடி வாங்கி கொடுத்தேன் அந்த ஆயிரம் கோடிக்கான விஷயங்களே அவர் ஐந்து வருடம் மெம்பர் ஆஃப் த பார்லமெண்ட்டாக இருந்திருக்கப்ப செஞ்சுருக்கலாமே அவர் கையில் தானே இருந்தது நான் தான் கொண்டு வந்தேன்னா செஞ்சுருக்கலாமே இப்பொழுது நாங்கள் செய்திருக்கின்ற விஷயத்தை உங்கள் மூலமாக பல முறை மக்கள் மன்றத்தில் பதிவு செய்த விஷயந்தான் பல முறை பேசி இருக்கின்றேன் பேசியதை பதிவு செய்திருக்கிறேன் கடிதங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் மிக முக்கியமாக அதுக்கு ராம்சார் அங்கீகாரம் கிடைத்ததற்கான ஒரு முன்னகர்வு என்பது இப்போ தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவிலே இருக்கின்ற மாநிலங்களில் முதல் மாநிலமாக வெட்லேண்ட்ஸ் மிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை மாநில முதலமைச்சர் அறிவித்திருக்கின்றார் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவங்கள பார்க்க சொல்லுங்கள் பள்ளிக்கரணைக்கு என்றே வெட்லேண்ட்ஸ் மிஷன் ஒன்று அறிவிச்சிருக்கிறார் அந்த மிஷன் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு வரைவு திட்டம் ஒரு ப்ரப்போசல் தயாரித்து அதை முன்னேற்றுவதற்கான அப்லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்களை முன்வைத்து ஒரு ப்ரப்போசல் நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தின் மூலமாக மையநாதன் சுப்ரியா சாஹூ நான் அத்தனை பேரும் எங்களுடைய கருத்துருவை வைத்து தயாரித்து அதை
இது தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தின் என்னுடைய முயற்சியின் மூலமாக முதலமைச்சரை சந்தித்து கொடுத்ததன் விளைவாக நடந்த விஷயம் பள்ளிக்கரணை மார்ஷ்லேண்டுக்கு இப்போ நீங்கள் போய் பாருங்கள் வாக்கிங் பார்த்தோட ஒரு ஈகோ பார்க் இருக்குது அதில் இவ்வளோ விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மூணு வருஷத்தில் பள்ளிக்கரணை மார்ஷ்லேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவு ஏங்க எந்த முதலமைச்சருங்க ஐந்து முறை பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்துக்கே வருகை தந்து ஆய்வு செஞ்சுருக்கிறார் அதை சொல்ல சொல்லுங்க இப்போ வந்து வீடியோ வீடியோ போடுறாருல்ல அவர் அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் செஞ்சதெல்லாம் வீடியோவை போட்டிருக்கலாம்ல இது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை பொறுத்த வரையில் அதே போல மிக முக்கியமான வாக்குறுதியாக நான் கொடுத்தது பெருங்குடி குப்பை கிடங்கு இட்ஸ் விச் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் அது வந்து சுத்தப்படுத்தப்படும் என்று உங்களுக்கே தெரியும் பயோமைனிங் முறையில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவிகித குப்பைகள் அக அகற்றப்பட்டு விட்டன அது முக்கியமான வாக்குறுதி நாங்கள் நிறைவேற்றியது மூன்றாவது மிக முக்கியமான வாக்குறுதி இந்த வேளச்சேரி ஏரியை நாங்கள் சுற்றுலாத்தனமாக மாற்றுவோம் என்று அது அந்த அண்ணா திமுக அரசாங்கத்தில் நடக்கலை அது குறித்து ஒன்றிய அரசிடமும் நிதி கேட்டு அதுவும் எங்களுக்கு வரலை இப்போ தான் மாநில முதலமைச்சரிடம் நம்முடைய தளபதி அண்ணன் முதலமைச்சரிடம் கேட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ப்ரப்போசல் கொடுத்து ஆய்வுகளை முடித்து இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் அதுக்கு ஒரு இரநூறு கோடி ரூபா அவர் அறிவிச்சிருக்கிறார் முக்கியமாக நிறைவேற்றப்பட்ட ஒன்றுன்னா இந்த ஐடி காரிடாரில் இன்டர்வியூஸுக்கு இதுக்கெல்லாம் வருவாங்க நிறைய பெண் குழந்தைங்கள் வர்றாங்க அவங்களுக்கான தங்கும் விடுதிகள் அமைப்போம்னு நான் ஒரு உறுதி கொடுத்துருந்தேன் அதுவும் அந்த அதிமுக அரசாங்கத்தில் எங்களால் செய்ய முடியலை ஒன்றிய அரசின் நிதியும் கிடைக்கல மாநில முதலமைச்சர் வந்த உடனேயே என்னுடைய கோரிக்கை ஏற்றுக்கொண்டு தோழிங்கிற பேரில் விடுதிகள் அத்தனை குறைந்த கட்டணத்தில் குறைந்த கட்டணத்தில் இந்திரா நகரில் ஒன்று இருக்கு மிக முக்கியமாக ஸோ இத்தனை விஷயங்களே பட்டியலிட்டு நாங்கள் நிறைவேற்றி இருக்கின்றோம் திரும்ப 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 இப்போ ரயில்வே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எத்தனை கடிதங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் மாம்பழத்தில் அங்கேருந்து வர்ற ரயில்கள் வந்து இங்கேருந்து செல்கின்ற ரயில்களோடு வருகின்ற ரயில்கள் சைதாப்பேட்டையில் நின்று போகணும் மாம்பழத்துலேயும் அந்த வசதி இருக்கணும் இப்போ சைதாப்பேட்டையினுடைய நடைமேடை குறைவாக இருக்குன்னு அவங்க ரயில்வேஸ் வந்து பதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதிகரித்து கொடுங்க இவ்வளோ கொடுத்துருக்குறோம் சதர்ன் ரயில்வேல சொல்லி பெருங்குடியில் தெரு விளக்குகள் முழுக்க அந்த ஸ்ட்ரெச்சில் போட்டிருக்கோம் அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் எல்லாமே என்னுடைய சமூக வலைத்தளத்தில் இருக்கு இப்போ இந்த வெள்ள பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது இவர் மீண்டும் மீண்டும் தன்னுடைய பிரச்சாரத்தில் முன்வைக்கிறது என்னை எம்பி ஆக்கும் பட்சத்தில் அடுத்த முறை மழை வெள்ள பாதிப்புகள் நடந்ததுன்னா தென்சென்னை தொகுதியில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நான் பார்த்துக்குவேன் எங்கள் பதினஞ்சாவது ஆண்டு வெள்ளம் வந்தப்போ அதிமுக தான் ஆட்சியில் இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் தானே நாங்கள் அதனால கற்றுட்டு தானே ஸ்டாம் வாட்டர் டிரைனேஜை முன்னெடுத்து போட்டிருக்கோம் இப்போ அதில் கற்றுக்கிட்டு தானே அது வந்து மக்களால் அது வந்து இயற்கை பேரிடர் என்பது அடுத்த கட்டம் என்பதை விட உருவாக்க செம்பரம்பாக்கம் ஏறி திறந்து விட்டதால் தான் மிகப்பெரிய வெள்ளம் அதில் இருந்து தான் நம்முடைய முதலமைச்சர் வந்தவுடனே ஒரு போர்க்கால அடிப்படையில் ஒரு ரோட் மேப் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு நாளில் வேளச்சேரியில் தண்ணி வடிந்தது அப்படின்னா மிக முக்கியமாக பாதிக்கப்பட்டது வேளச்சேரி அந்த புவனேஸ்வரி நகர் நம்ம மடிப்பாக்கம் குபேர் நகர் போன்ற நகர் இது ப ப மடிப்பாக்கத்தில் ஸ்டாம் வாட்டர் டிரைனேஜ் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு முழுமையாக நிறைவு பெற முடியலை நடந்துட்டுருக்கு பணி இங்கெல்லாம் நடந்ததுனால தான் வேளச்சேரி இதுக்கு முன்னால் வெள்ளச்சேரிம்பாங்க மழைக்கு இப்போ தண்ணீர் வடிந்ததற்கு காரணமே இந்த தடவையும் வெள்ளத்தில் ஆனால் பாதிக்கப்பட்ட வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டு நான்கு நாட்கள் தானுங்களே ரெண்டு வாரம் மூன்று வாரம்லாம் நம்ம வந்து அது கிடையவே கிடையாது ஏர்போர்ட் வாஸ் கிளியர்ட் இன் த செகண்ட் டே எந்த விதமான உயிர் சேதமும் இல்லை இதெல்லாம் ஒன்றிய அரசினுடைய ஆய்வுக்குழு அவங்களுடைய ஆய்வு அறிக்கையிலே குறிப்பிட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் மிக திறமையாக இந்த மழைநீர் வடிகால் வாரிய வேலைகளை முன்னெடுத்ததால் தான் அதை சமாளிக்க முடிந்தது அதை நாங்களே திறமையாக செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இவர் வந்து தான் புதுசாக செய்யணும்னு அவசியமே கிடையாது இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயமா ஆல்ரெடி கரண்ட் எம்பியாக இருக்கவங்களுக்கு மீண்டும் சீட் கொடுத்துருக்க சில இடங்களில் வந்து அவங்க போகும்போது நிறைய மக்கள் அவங்களுக்கு எதிராக பேசுகிறாங்க இப்போ உங்களுக்கு மயிலாப்பூர் சில விஷயங்கள் நடந்தது தயாநிதி மாறன் அவர்களுக்கு ஜோதிமணி அவர்களுக்கு கார்த்தி சிதம்பரம் அவர்களுக்கு இப்படி அவங்க போகிற இடத்துல மக்கள் அவங்க மேலே இருக்க எதிர்பார்ப்பில் நிறைய விஷயங்களை பேசுகிறாங்களா என்ன மேம் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க இதுதான் கள நிலவரம் இப்படி தான் டிஎம்கே எம்பிஸ் டீல் பண்ணுறாங்க அவங்க வைக்கிற ஒரு பிம்பம் தான் நீங்கள் இந்த விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மயிலாப்பூரில் ஒரு மணி நேரம் நடந்த வீடியோ முதல்ல பார்க்க சொல்லுங்க எங்களுடைய கட்சிக்கார தம்பி தான் அந்த இடத்துக்கு இப்போ நடந்து செல்ல முடியாதுங்கிறதுனால போய் கடந்து போயாச்சு இவங்க கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க அதில் தான் அவர் வந்து எங்களை திரும்ப கூட்டிகிட்டு போகிறார் மக்கள் உங்களை சந்திப்பதற்காக காத்துட்ருக்காங்க
நாங்கள் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடவில்லை பதிலளிக்காமல் வரவில்லை எந்த விதமான அதுவும் என்ன பிரச்சனைங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் என்னுடைய கவனத்துக்கு அவருக்கு வந்து முதலமைச்சர் கவனத்துக்கும் கொண்டு போயிருக்கும் ஒவ்வொரு ஓட்டும் எங்களுக்கு முக்கியம் ஓட்டுக்காக மட்டும் கிடையாது அந்த விஷயத்த நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் அது அந்த மக்களினுடைய உரிமை இது மாதிரி எல்லாம் திருச்சி யாரும் சொல்லாதத இவங்க அப்படி சொன்னாங்க இப்படி சொன்னாங்கன்னு சொல்றது நிறுத்த தயவு செய்ய நிறுத்த சொல்லுங்க ஓட்டுக்கானது கிடையாது அவர்கள் கேட்பது அவருடைய உரிமைக்கான ஒரு விஷயம் அங்க அந்த கட்டடம் இருக்கின்ற இடம் வக்போடு வாரியத்திற்கு சொந்தமான இடம் ஏற்கனவே அவர்களிடம் அதற்கான பெட்டிஷன் கொடுத்திருக்கு முதலமைச்சர் கவனத்திற்கும் கொண்டு போயிருக்கு அதை லீகலாக பேசி நம்ம வாங்கி தான் கட்டித்தர முடியும் அதான் அந்த மக்களிடம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் யாருமே தொடர்பில் இல்லாமல் இல்லை போகிறாங்க பகுதி செயலாளர் போயும் பேசுகிறாங்க இப்போ நம்ம போகிறப்ப நம்மகிட்ட அதை சொல்லுவாங்க அம்மா நீங்களும் அதை இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லணும் எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை தீர்க்க முடியாது இதுதான் நடக்கிறது இப்போ நம்ம போகிற இடத்துல ஆயிரம் ரூபாய் வரல சில இடத்துல வராமல் இருக்கலாம் நடக்குது <laughs> 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 அவங்க கேட்கறத உடனே வந்து ஆஹா அப்படி எதிர்க்கிறாங்க இப்படி பண்றாங்க எப்பயுமே மக்கள் பிரதிநிதிகள் போனா அவங்களுக்கு இருக்கிற குறைகள் இப்போ ஒரு இடத்துல டிரான்ஸ்பார்மர் இல்லாம இருக்கலாம் அந்த பகுதிக்கான இது அதை சொல்லுவாங்க பட்டா இல்லாம இருக்கலாம் அந்த இதுல வந்து பெத்தேல் நகர்ல எல்லாம் அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு அதுக்காக தொடர்ந்து நம்ம லீகலா பேசிட்டு இருக்கோம் சார் இதை வந்து உடனே வந்து எதிர்ப்பு கிளம்புது அந்த இடத்தை விட்டு நாங்க எல்லாருமே களத்துல இருக்கோம் இப்ப டெய்லி போறோம் இனிமேயும் அவங்களோட தான் இருக்க போறோம் அஞ்சு வருஷம் இருக்கிறோம் இனிமே இருக்க போறோம் இந்த எலெக்ஷன்லயும் ஒரு முக்கியமான பிரச்சாரமான இது பிரைம் மினிஸ்டர் முதற்கொண்டு பேசுற விஷயம் வாரிசு அரசியல் சென்னையில மூணு தொகுதிகள்லயும் மீண்டும் வாரிசுகளே கிளம்புறங்களா அப்படி அவர் பேசுறாருன்னா ஒன்றிய பிரதமருடைய மேலான கவனத்திற்கு நான் ஒரு ஒரு சோறு பதமாக ஒரு மூன்று பேரை சுட்டி காட்ட விரும்புகின்றேன் அவருடைய கட்சியின் சார்பாக மாண்புமிகு அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றார் அவருடைய அப்பா யார் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவருடைய அம்மா யார் மெம்பர் ஆஃப் த பார்லமெண்ட் தர்மேந்திர பிரதான் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இது நான் சொல்கிறது ரெண்டு மூணு பேர் நினைவில் இருக்கிறவங்க டக்குன்னு அவங்களுடைய அப்பா யார் அப்புறம் என்னுடைய அன் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு அனுராக் தாகூர் அவருடைய அப்பா ஹிமாச்சல் இப்படி நான் அடிக்கிக்கிட்டே போகலாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் மூணு விரல் அவங்கள நோக்கி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோ இன்னொன்று இது ஒரு கிளீஷேடு தேய்ந்து போன ஒரு வ வேறு எதுவும் அவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு இல்லைனா இதை ஒன்று கையில் எடுத்துக்குவாங்க எங்கள் உலக சரித்திரத்திலேயே அரசியல் குடும்பத்தில் பிறந்து ஆனால் மிக முக்கியமான அந்த பதவிக்கு டாப் பொசிஷன் இந்த பார்ட்டி அஸ் வெல் அஸ் இந்த கவர்மெண்ட் வருவதற்கு அதிக ஆண்டுகள் காத்து கொண்டிருந்தது ரெண்டே பேர் தான் யூ கேன் ஜஸ்ட் செக் ஃபேக்ட்ரி ஒருத்தவர் வந்து ஃபிடல் காஸ்ட்ராவோட தம்பி ரால் காஸ்ட்ரோ அவர் நாற்பத்தி ரெண்டு வருடங்கள் காத்திருந்தார் எங்கள் தலைவர்கள் தலைவர் தளபதி வந்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் வந்து நாற்பத்தாறு வருடங்கள் காத்திருக்கிறார் நோ படி ஹேஸ் எனி ரைட் டு சே சச் கிளிஷேட் அலிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு எதிராக இன்னொன்று நான் வந்து மக்களோட அடித்தட்டு மக்களோட இருக்க மாட்டாங்க தமிழச்சி அவர்கள் நான் வந்து உங்கள் அக்கா மாதிரி அப்படின்னு தமிழசி அவர்கள் பேசுகிறாங்க வேட்பு மனு தாக்கல் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பேரும் அன்பை பரிமாறிக்கிட்டீங்க பட் களத்தில் எதிரெது துருவங்களாக இருக்கீங்க நான் அடித்தட்டு மக்களோடு இருப்பேன் ஆளுநர் பதவியை விட்டுட்டு உங்கள் அக்காவாக வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் மக்கள்கிட்ட கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு சதவீதம் கூட கனெக்ட் ஆகாது ஏன்னா திடீர்னு ஆகாசத்துலேருந்து குதிச்சுட்டு வர்ற அக்காக்கெல்லாம் அவங்க நம்புறதே கிடையாது நான் வந்து தொடர்ச்சியாக அடித்தட்டு மக்களோடு ஒரு பேராசிரியை விட ஒரு அரங்க செயல்பாடு நாடகம் தெருமுனை நாடகம் போட்டிருக்க பொண்ணை விட ஒரு படைப்பாளியை விட ஒரு கவிஞரை விட யாரும் அடித்தட்டு மக்களோடு இருக்க முடியும் என்னுடைய தொகுதி முழுக்க முழுக்க அவங்களா வைக்கிற அவங்களா வைக்கிற விஷயம் தான் அவங்களா வைக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்பிக்குவாங்களா வந்து என்ன வந்து அம்மானு கூப்பிடுறவங்க இருக்காங்க அண்ணின்னு கூப்பிடுறவங்க இந்த தொகுதியில இருக்காங்க அக்கான்னு இருக்காங்க இப்ப பாட்டின்னு கூட கூப்பிடுறாங்க இந்த தொகுதியில இருக்க அத்தனை வீட்டுலயும் நான் அவங்க வீட்டுல இருக்கிற ஒரு பொண்ணா ஒரு மகளா அத்தனை பேருடன் இருந்திருக்கேன் எங்கேயோ இருந்து ஆகாசத்துல இருந்து வந்து திடீர்னு அக்காவா குடி குதித்த ஆள் கிடையாது நல்ல தோழிகள் அதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது அரசியல் களம் என்று வரும்பொழுது மாற்றுக்கருத்துக்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் துரைமுருகன் அவர்கள் பேசும்போது என்கிட்ட கேட்டிருந்தா நான் அவங்களை வர வேணான்னு சொல்லிடுவேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்க அவ்வளவு கான்பிடென்டா இருக்கீங்களா சென்னை உங்களோட கோட்டை அப்படிங்கறதுல சென்னை திமுகவின் கோட்டை அதிலே மாற்றுக்கருத்து கிடையாது ஆகவே முழு நம்பிக்கையோடு நாங்கள் 
கழகத்தின் வெற்றியை நோக்கி பயணம் எலெக்ஷன்ல கண்டெஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த சமூக வலைதளங்கள்ல வர விமர்சனங்களை எப்படி மேம் எதிர்கொள்றீங்க அதுவும் குறிப்பா உங்களுக்கு எதிராக அந்த மேக்கப் உள்ளிட்ட விஷயங்களை வச்சு நம்ம கதிரானந்த் அவர்கள் ஒரு கூட்டத்துல பேசுறாரு ஆயிரம் ரூபாய் வந்துருச்சா எல்லாரும் பல பலப்பா இருக்கீங்க அதை நீங்க வந்து தமிழச்சீட்டை கேட்பீங்களா அப்படின்ட்டு உங்களுடைய போட்டோஸை போட்டு கதிரானந்த் வீடியோவை போட்டு இப்படி நிறைய மீம் அதை பண்றாங்க இது ஆக்சுவலி நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்த உருவம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஒரு ஒருடைய தனிப்பட்ட ரசனை வந்து அதை எல்லாத்தையும் வந்து பொதுவாகவே நம்ம வந்து தவிர்த்துடணும் அது அனாவசியம் அது எந்த கட்சியில் யார் இருந்தாலும் சரி உருவம் சம்பந்தப்பான அவங்கவுங்களுடைய தேர்வு ரசனை நான் என்னை எப்படி வெளிப்படுத்தி கொள்கிறேன் என்பது என்னுடைய தேர்வு எனக்காக அது அடுத்தவங்களுக்காக நான் பண்ணுறது கிடையாது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு என்னுடைய ரசனையின் வெளிப்பாடாக நான் ஒன்று அதை விமர்சிக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் அதான் நான் ஒன்று இந்த காதில் வைரது கம்மல் தங்க ஜிமிக்கி தங்க வளையல்கள் போடுறதுலையே நான் எல்லாம் போடுறதெல்லாம் நூல் வளையல் தரக்கோட்டா கம்மல் இதைத்தானே நான் போட்டுட்ருக்கேன் எளிமையான முறையில் நான் வந்து கண்ணாடி வளையலையும் மலர்களாலையும் அதோடு வளர்ந்த ஒரு கிராமத்து பொண்ணு அந்த மாதிரி முறையில் இருக்கிறதுல நான் எதுவும் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி விமர்சனங்களை வந்து அந்த மாதிரி விமர்சனம் யார் வைத்தாலும் வந்து தப்பு தான் அது நிச்சயமாக செய்யக்கூடாத ஒரு விஷயம் கதிரானந்த் அவர்கள் பேசினது வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்கப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அவர் இல்லை அதை வந்து நம்ம வந்து அதான் அவரவர்களுடைய விருப்பம் அவர்கள் வருவது என்கின்ற வகையிலே தம்பி அதை வந்து கடந்து போயிருக்கலாம் இப்போ இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் நான் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஃபீல் பண்ணுற விஷயங்களாக இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் அஞ்சு வருஷம் பார்லிமெண்ட்டில் பேசின விஷயமாக இருக்கட்டும் இல்லை மக்களுக்கு செஞ்சதாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை கொடுத்த விஷயமாக நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்களா இல்லை ஐந்து வருடங்களில் பாராளுமன்றத்தில் பல முக்கியமான உரிமைகள் தமிழ்நாட்டு விஷயங்கள் பெண்களுக்காக தமிழ் மொழிக்காக எவ்வளவோ பேசி இருக்கின்றோம் சுயமரியாதை திருமணங்களை சட்டபூர்வமாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பேசுனது ரொம்ப எனக்கு மனசுக்கு பிடிச்சது ஐஐடியில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விஷயமாகட்டும் தொடர்ச்சியாக காஷ்மீருடைய அந்த அப்ரகேஷன் ஆஃப் த்ரீ செவன்டி ஆர்டிகிள் ஆர்ட் நிறைய விஷயங்களை போகலாம் இப்போ சோழிங்கநல்லூரில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவமனை வேண்டுங்கிற ஒரு வேண்டுகோளை முன்வைச்சேன் நிதி வேண்டும்னு அது நடக்கலை அஇஅதிமுக பீரியல்லையும் நடக்கலை மிக மிக முக்கியமாக பெரும்பாக்கத்தில் முதலமைச்சர் வந்த உடனேயே மிகப்பெரிய ஒரு மருத்துவமனை ஒன்றை கட்டியிருக்கின்றார் இருபத்தி ரெண்டு இந்த மருத்துவ மையங்களில் இப்போ பதினேழு செயல்பட்டுட்ருக்கு மீதி வந்து பணி நடந்துட்ருக்கு சைதாப்பேட்டையில் கலைஞர் பல்நோக்கு மருத்துவமனைன்னு ஆசியாவிலே மிகச்சிறந்த மருத்துவமனை வந்துருக்கு இதெல்லாம் மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப திருப்தியான விஷயங்களா மிக மிக முக்கியமாக நான் ரொம்ப ஒரு இந்த எலீட்டுன்னு சொல்கிறவங்களுக்காக இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் அடித்தட்டு மக்களோட எப்படி கனெக்டடாக இருக்குங்கக்காக ஒரு நாலு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது தெரியணும் ஒரு மெம்பர் ஆஃப் த பார்லமெண்ட்டுங்கிறவங்க அவங்க எம்பி நிதியை தவிர பேசுகின்ற விஷயங்களோடு சேர்ந்து என்ஜிஓக்கள் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களோடு இணைந்து அடித்தட்டு மக்களோடு சேர்ந்து என்ன விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியணும் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து வலிமை தமிழச்சி என்கின்ற அந்த தலைப்பிலே அனிமியா அந்த மீனவ சகோதரிகளுக்கான அனிமியாவை போக்குவதற்கு மருத்துவ முகாம்கள் அந்த பெண்களுக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஃபங்க்ஷன் இங்கிலீஷ் எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி எல்டா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷனோடு இணைந்து பயிற்சி கொடுப்பது இந்த வலிமை தமிழச்சி ஒரு முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் இணைந்து ரெண்டாவது வந்து மென்ஸ்ட்ரல் கப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த எலீட் பர்சன்ஸ்க்கு கிடைக்கிற ஒரு விஷயங்கிறத மாற்றி எங்களுடைய லோ இன்கம்ல இருக்கிற என் சகோதரிகளுக்கு மாதாந்திர அந்த குப்பிகளை வழங்குகின்ற திட்டத்தை ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு எங்கள் கவுன்சிலரோடு சேர்ந்து கேரளாவில் இருக்கிற திங்கள்ங்கிற அமைப்பின் மூலம் பண்ணியிருக்கிறோம் மூணாவது பள்ளிகளில் மெட்டாபின்ஸ் என்கின்ற பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்கின்ற மறுசுழற்சி முறையில் குப்பைகளை செய்கின்ற அந்த கருவிகளை சர்க்கிள் எக்ஸ் என்கின்ற ஒரு அமைப்போடு சேர்ந்து நிறுவியிருக்கின்றோம் நான்காவது சாகி என்கின்ற திட்டத்தின் கீழ் பிரதமருடைய கிட்ட திட்டத்தின் கீழ் சித்தாலப்பாக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தை தத்தெடுத்து அதை ஒரு முன்மாதிரி கிராமமாக குறிப்பாக நீர்நிலைகளை மேம்படுத்துவது ரெண்டு குளத்தை சுத்தப்படுத்தியிருக்கோம் மூன்று பள்ளிகளுக்கு டாய்லெட் வசதிகளும் இந்த சுற்றுச்சூழல் குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வோடு அவர்களுக்கு ஆர்ஓ பிளான்ட் ஹெர்பல் கார்டன் இவை அமைத்து தருவதோடு ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் மிக முக்கியமாக இதெல்லாம் சானிஃபஸ்ட் இந்தியாங்கிற அமைப்போடு சேர்ந்து பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பள்ளியில் ஒட்டியம்பாக்கம் பள்ளியில் மாதிரி பாராளுமன்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கேன் அந்த பாராளுமன்ற மாதிரி பாராளுமன்றத்தில் டெப்டி ஸ்பீக்கர்லாம் இருக்காங்க டெப்டி ஸ்பீக்கர் இல்லாமல் ஒரு பாராளுமன்றம் நடந்து முடிஞ்சது இதுதான் அந்த பள்ளியில் எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறாங்க அதில் கையேடு நான் வந்து
வலிமை தமிழச்சி மெட்டபென்ஸ் மென்ஸ்ட்ரல் கப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் க்ளீன் ஏர் ப்ராஜெக்ட் சாகி திட்டத்தின் கீழ் ஒரு முன்மாதிரிக்கிறான் இதெல்லாமே அடித்தட்டு மக்களோடு அவர்களோடு நான் பயணம் செய்து கொண்டு வந்திருக்கின்ற முக்கியமான ப்ராஜெக்ட்ஸ் அஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் பார்லமெண்ட் இவையெல்லாம் என்னுடைய தனிப்பட்ட முயற்சியில் தன்னார்வ தோன்று நிறுவனங்களோடு இணைந்து செய்த விஷயங்கள் இன் ஜென்ரல் போன எலெக்ஷனில் ஆன்டி மோடி வேவ் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்தது அதனால் வெற்றி பெற்றுட்டாங்கன்னு சொல்கிற கான்செப்டே தப்பு அப்போ இருந்தது எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி மீதான அதிருப்தி அதனால் இங்கே திமுக ஒரு ஸ்வீப் அடைச்சிட்டாங்க இந்த தடவை ஆன்டி ஸ்டாலின் தான் இருக்குது களத்தில் அப்படிங்கிறத பாஜகவினர் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் புத்திசாலிகள் அவர்கள் மிக மிக முக்கியமாக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு எப்படி யாரை தேர்ந்தெடுப்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு யாரை தேர்ந்தெடுப்பது என்பதிலே மிகுந்த தெளிவு மிக்கவர்கள் ஆகையினால் இந்த ஆன்டி இன்கம்பென்சி என்று இவர்கள் பொய்யாக உருவாக்குகின்ற இதெல்லாம் செல்லாது மிக மிக முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல நாடு முழுவதுமே ஒன்றிய பிரதமருக்கு திரு மோடி அவர்களுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு அலை வீசி கொண்டிருக்கின்றனர் நேற்றைக்கு நீங்கள் மணிப்பூரில் பார்த்தீங்கல்ல இந்த வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க பிரச்சாரத்துக்கு போன பாஜகவினரை எப்படி மக்கள் அடித்து விரட்டுகிறார்கள் என்று அவர்களுடைய வேட்பாளர்களே உத்தரப்பிரதேசிலெல்லாம் திரும்ப வாபஸ் வாங்கிக்கிறாங்க மூன்று கிழக்கு இந்திய அந்த கிழக்கு மாநிலங்களில் போட்டியிடவே கிடையாது நாடெங்கிலும் மோடி எதிர்ப்பு அல்லே வீசுகின்றது இல்லை இப்போ தமிழ்நாட்டில் பாஜக கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கலையா நான் கொஞ்சம் கூட நினைக்கவே அண்ணாமலை அவர்கள் என்மன் என் மக்கள் யாத்திரைக்கு பிறகு பல இடங்களையும் பாஜக வளர்ந்துச்சு எழுதி வச்சுக்கோங்க சொல்லி கொண்டிருக்கலாமுங்க யாருக்கு வேண்டுமானாலும் சொல்வதற்கான உரிமை இருக்கிறது ஜனநாயக நாட்டில் ஆனால் களம் நிதர்சனம் அப்படி அல்ல போன எலெக்ஷனில் உங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணும்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு வார்த்தையை குறிப்பிட்டார் மக்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் புரியிற மாதிரி அழகான வேட்பாளர் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் அதை இன்றைக்கு வரைக்கும் திமுக எதிர்ப்பாளர்கள் ஒரு கிரிட்டிசிசமாக இப்படியான ஒரு வார்த்தையை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அதற்கு எதாவது நீங்கள் பதில் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை அதை உடனே வந்து அவர் வந்து அதற்கான விளக்கத்தை தம்பி கொடுத்துட்டார் அறிவான வேட்பாளர் சிந்திக்கின்ற வேட்பாளர் அந்த அந்த வகையில் வந்து சொன்ன ஒரு விஷயம் தாங்கிறத உடனே அது வந்து ஒரு விளக்கமும் கொடுத்துட்டார் வேணுங்கிற ஒரு வார்த்தையை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நிமிஷத்தை எடுத்துக்கிட்டு அரை நிமிஷத்தில் இருக்கிற ஒரு கிளிப்பிங்ஸை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தொடர்ந்து அவங்க செய்கிறத நம்ம வந்து பெருசாக அதை வந்து புறந்தொள்ளி விட்டுட்டே போகலாம் வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இப்போ நான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நீங்கள் மக்கள்கிட்ட ஏன் தமிழச்சி அவர்களுக்கு மீண்டும் வாக்களிக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை நேரடியாக மக்களை பார்த்து கேட்கலாம் என்னுடைய அன்பான தென்சென்னை தொகுதி மக்களுக்கு ஐந்து வருடங்களாக உங்களுடைய குரலாக உங்கள் உரிமைகளுக்காக உங்கள் பிரச்சனைகளை முன்வைத்து பாராளுமன்றத்திலே ஒழித்திருக்கின்றேன் பெண்களுக்காக சுகாதாரத்திற்காக கல்விக்காக சுற்றுச்சூழலுக்காக இப்படி எல்லா விஷயங்களிலும் தொகுதி பிரச்சனைகளை முன்வைத்து விவாதித்திருக்கின்றேன் அந்த வகையிலே உங்கள் குரலை மீண்டும் உரத்து ஒழிக்க வலிமையோடு உங்கள் பிரச்சனைக்கு குரல் கொடுக்க உங்களுக்கு என்று உரிமைகளை மீட்டு கொண்டு வருவதற்கு என்னை உங்களில் ஒருத்தியாக இந்த தொகுதியிலே மீண்டும் உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களித்து தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை வேண்டுகிறேன் ரொம்ப பிஸியான ஷெட்யூலில் உங்கள் டிராவல் டைமில் நாங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ கேட்டிருந்தோம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க இவ்வளோ நேரம் உங்கள் நேரத்திற்கும் கரு